नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आई न्यूज हिंदी की खबरों में जी हाँ आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और काम की खबरें निकल कर आ रही हैं जानेंगे एक एक करके विस्तार से लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द ऐसी जल्द खत्म हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने ऐसी पहले जान लेते हैं आज की बड़ी हेडलाइन को प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला अगली खबर श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी कैसे बुक करें और कौन कर पाएगा सफर आगे वीडियो में सब कुछ बताएंगे अगली खबर अमेरिका ने बना दी कोरोना की दवा अब जीतेगा जंग अगली खबर केजरीवाल ने दिल्ली को खोलने की अपील अब लॉकडाउन होगा खत्म अगली खबर अखिलेश का केंद्र आरोप बड़ा निशाना बेबस मजदूरों का रेल किराया लेना बेहद शर्मनाक अगली खबर दिल्ली सरकार ने शराब की सरकारी दुकाने खोलने को बोला अगली खबर आरबीआई ने रद्द किया इस बड़े बैंक का लाइसेंस वीडियो में बताएंगे कौन सा है वो बैंक अगली खबर मौलाना खालिद रशीद की ईद को लेकर बड़ी अपील अगली खबर पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने वाले आईएएस ऑफिसर ने अब तबलीगी जमात पर दिया बड़ा बयान पूरा देश हैरान दोस्तों खबरों में और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होनी चाहिए इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि दोस्तों इसमें हम आपके लिए सच्ची खबरें और काम की खबरें ही लेकर आते हैं तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर हमला जी हां आपको बता दें कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी सरकार आरोप निशाना साधा है बदोही में कोविड उन्नीस के लिए सरकारी महकमे द्वारा पी एम में सौ सौ रूपए फंड जुटाने को लेकर उन्होंने हमला किया है प्रियंका ने ट्वीट के जरिए लिखा एक सुझाव जब जनता तही माम कर रही है राशन पानी नकदी की किल्लत है और सरकारी महकमा सबसे सौ सौ रूपए पी एम केयर्स के लिए वसूल रहा है तब हर नजरिए से उचित रहेगा कि पीएम केयर्स की सरकारी एडिट भी हो बता दें कि केंद्र सरकार पर भी हमला करते हुए आगे लिखा देश में भाग चुके बैंक चोरों के अठासठ हजार करोड़ माफ हुए उसका हिसाब होना चाहिए संकट के समय जनता के सामने पारदर्शिता महत्वपूर्ण है इसमें दोनों जनता और सरकार की भलाई है दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी कैसे बुक करे और कौन कर पाएगा सफर जी हां आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है बता दी अब ऐसे लोगों के लिए भारतीय रेलवे की ओर से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। ये ट्रेनें पॉइंट टू पॉइंट चलेंगी यानी कि ट्रेनें बीच में कहीं भी नहीं रुकेंगी विशेष ध्यान देने वाली बात यह है की ये ट्रेने सिर्फ दूसरे राज्यों में फंसे लोगो को गृह राज्य तक पहुँचाने के लिए शुरू की गयी है इन ट्रेनों में आम यात्रियों को बैठने की इजाजत नहीं होगी बता दें की ट्रेन कहाँ ऐसी कहाँ तक चलेगी जयपुर से पटना यह ट्रेन जयपुर स्टेशन से रवाना होगी और पटना पहुंचेगी। लिंगमपली से हटिया बता दें कि यह ट्रेन तेलंगाना राज्य के लिंगमपली रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और झारखंड के हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। नासिक से लखनऊ उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र के नासिक से एक ट्रेन रवाना होगी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचेगी। नासिक से भोपाल मध्य प्रदेश के लोगों के लिए महाराष्ट्र के नासिक से ट्रेन रवाना होगी और भोपाल पहुंचेगी। अलुआ से भुवनेश्वर अड़ीसा के लोगों के लिए केरल के कोच के पास स्थित अलुआ से ट्रेन अड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर तक चलेगी कोटा से हटिया राजस्थान में एक ट्रेन और चलेगी जो कोटा से रवाना होगी और झारखंड के हटिया पहुंचेगी। आपको बता दें कि कैसे बुक करें और कैसे मिलेगी ट्रेन बता दें कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सफर करने के लिए राज्य सरकार लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है इनमें प्रवासी मजदूर स्टूडेंट्स और तीर्थ यात्री शामिल है ऐसे लोग स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं इसके बाद वहां के नोडल ऑफिसर जो लिस्ट तैयार करेंगे वह रेलवे को सौंपी जाएगी स्टेशन पर केवल उन्हीं लोगों को पहुंचने के लिए कहा गया है जिन्हें प्रशासन चुनेगा बता दें कि अगर आपकी यात्रा लंबी है तो आपके लिए ट्रेन में खाने पीने की व्यवस्था होगी इसके लिए रेलवे सारे इंतजाम करेगा जिस राज्य ऐसी ट्रेन चलेगी वही इन प्रवासियों की खातिर खाना पानी का इंतजाम करेंगे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया जल्दी लाइक करें और साथ ही दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर 
अब इस दवा से अमेरिका जीतेगा कोरोना की जंग जी हाँ आपको बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है इस वैश्विक महामारी से सबसे ज्यादा अमेरिका प्रभावित हुआ है इस बीच अमेरिका ने कोरोना के खिलाफ रेमडेसिविर की हरी झंडी दिखा दी है बता दें कि इस दवा पर दुनिया भर की उम्मीदें टिकी हुई हैं। इस दवा को सबसे पहले इबोला के वैक्सीन के तौर पर बनाया गया था अब इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना वायरस के मरीजों में भी जल्दी जल्दी सुधार देखने को मिल रहा है अमेरिकी वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ इस दवा के सफल होने के बाद हमें एक नई उम्मीद मिल चुकी है इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस दवा की तारीफ की है दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर केंद्र से केजरीवाल ने की दिल्ली को खोलने की अपील बोले लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होगा हमें जीना सीखना होगा जी हां आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर हैरानी जताई है इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक उनके चैनल के एक खास कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से बातचीत कर रहा हूं। बाकी दिल्ली को खोल दीजिए दिल्ली खुलने के लिए तैयार है बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि केवल कंटेनमेंट जोन को बंद किया जाना चाहिए आज दिल्ली में सतानवे कंटेनमेंट जोन है आप दो कंटेनमेंट जोन कर दीजिए दो कर दीजिए लेकिन बाकी दिल्ली को तो खोल दीजिए बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि आज एक बिल्डिंग में 41 केस निकले हैं उस बिल्डिंग को सील कीजिए उस बिल्डिंग के चलते पूरे जिले को सील करने का फैसला गलत है केंद्र का यह निर्णय सही नहीं है जिसको और सोच विचार करने की जरूरत है दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर अखिलेश का केंद्र पर निशाना बोले बेबस मजदूरों का रेल किराया लेना बेहद शर्मनाक जी हाँ आपको बता दें कि अखिलेश ने ट्वीट करके कहा कि ट्रेन से वापस घर ले जाए जा रहे गरीब बेबस मजदूरों से भाजपा सरकार दोबारा पैसे लिए जाने की खबर बेहद शर्मनाक है आज साफ हो गया है कि पूंजीपतियों का अरबों माफ करने वाली भाजपा अमीरों के साथ है और गरीबों के खिलाफ बता दे की अखिलेश ने फिर कहा विपत्ति के समय शोषण करना सुधखोरों का काम होता है सरकार का नहीं दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर दिल्ली सरकार ने मांगी शराब की सरकारी दुकानों की लिस्ट खोलने को मिल सकती है इजाजत जी हां आपको बता दें कि दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट ने एल सिक्स और एल एट जानी शराब और बियर की सरकारी दुकानों की लिस्ट मांगी है हालांकि अभी प्राइवेट शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी काफी प्राइवेट दुकानें शॉपिंग मॉल्स और मार्केट में है और लॉकडाउन में अभी शॉपिंग मॉल्स और मार्केट नहीं खुलेंगे ऐसे में प्राइवेट शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी बता दें कि शराब की वही सरकारी दुकानें खोलने की इजाजत दी जा सकती है जो अलग अलग होंगी कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की कोई दुकान नहीं खुल सकती है दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर आरबी ने रद्द किया सीके पी को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जी हाँ आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सी को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है महाराष्ट्र के इस को ऑपरेटिव बैंक पर वित्तीय अस्थिरता के चलते आरबी ने यह फैसला लिया है बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े सूत्रों का दावा है कि बैंक अब इस स्थिति में भी नहीं है कि वह अपने मौजूदा और भविष्य के जमाकर्ताओं के पैसे वापस कर सके अब आरबीए के प्रतिबंधों के मुताबिक सीके पी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड किसी भी तरह के बैंकिंग ऑपरेशन नहीं कर सकेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक में डिपोजिट और रिपेमेंट ऑफ डिपोजिट पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर मौलाना खालिद रशीद की अपील जी हाँ आपको बता दें कि इस समय रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और लगातार इमाम मुसलमान समुदाय के लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने और कोरोना वायरस के कारण मस्जिदों में इकट्ठा नहीं होने की अपील कर रहे हैं बता दें कि लॉकडाउन को देखते हुए रविवार को लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह में इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने कहा की हम लोग ईद जरूर मनाए लेकिन सादगी के साथ ईद के दिन हम घर में पकवान बनाए लेकिन कोशिश करें कि ईद का जो बजट है उसका 50 प्रतिशत गरीब लोगों में बांटे हम लोग नए कपड़े ना बनाए बल्कि जो सबसे अच्छे कपड़े हैं उन्हें पहनकर ईद की नमाज पढ़े दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने वाले आई ऑफिसर ने अब किया तबलीगी जमात का समर्थन सरकार ने दिया नोटिस जी हां आपको बता दें कि आई मोहम्मद मोहसिन ने सताईस अप्रैल को ट्वीट करते हुए लिखा 
कि तबलीगी जमात से जुड़े कई लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं अब वो दूसरों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं ये सभी हीरो हैं लेकिन महामारी के इस दौर में उनके योगदान की उपेक्षा की जा रही है अभी तक 300 से ज्यादा जमातियों ने प्लाज्मा डोनेट किए हैं लेकिन मीडिया क्या कर रही है वे जमात इस मानवता के काम को नहीं दिखाएंगे इस ट्वीट में उन्होंने जमात के लोगो को हीरो बताया है बता दें की मोहम्मद मोहसिन उन्नीस बैच के अधिकारी है और मौजूदा समय में पिछड़ा कल्याण विभाग में सचिव के पद पर तैनात हैं। उनके इस ट्वीट का कई लोगों ने समर्थन किया तो कई लोगों ने विरोध बता दें कि दरअसल 2019 के लोकसभा में आईएएस मोहम्मद मोहसिन को पर्यवेक्षक के रूप में ओडिशा के संबलपुर में तैनात किया गया था उस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली थी जिस वजह से पीएम मोदी को 15 मिनट इंतजार करना पड़ा था मामले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय ने चुनाव आयोग से की थी जिस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया था पीएम मोदी के अलावा उन्होंने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली थी दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताए लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं धन्यवाद